കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരോട് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര എങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കുമെതിരെ നടത്തിയത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ശരണം വിളിക്കാൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഭയമായിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ അനാവശ്യം ശബരിമല ക്ഷേത്രം കേരളത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ശബരിമലയിലെത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടാൽ പമ്പയിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് യതീഷ് ചന്ദ്ര ചോദിച്ചിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി പിന്നീട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പമ്പയിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പിയെ വിമർശിച്ചത് ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞയിൽ പോലീസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി വിമർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമം കയ്യിലെടുത്തു എന്ന കോടതി നിരോധനാജ്ഞ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെയാണോ എന്ന ചോദ്യം വിശ്വാസികളിൽ പോലീസ് നടപടി ഭീതി ഉളവാക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ നിന്ന് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരായ ഭക്തർ എന്തുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം അതേസമയം മാസപൂജ സമയത്തും ചിത്തിരയാട്ട വിശേഷത്തിനും സംഘർഷമുണ്ടായി എന്ന ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സന്നിധാനത്ത് ശരണമന്ത്രത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്നും ഐ ജി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം അതിനിടെ ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഹീനമായ പദ്ധതിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ശബരിമലയിലെ പദ്ധതി വ്യക്തമാക്കിയുള്ള ബി ജെ പി സർക്കുലർ ഇതിന് തെളിവാണ് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെ ഉപകരണങ്ങളുമായി ശബരിമലയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഗുരുതര വിഷയം ശബരിമലയിലെ സമാധാനം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി നടപടിയെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം നവോത്ഥാന കേരളത്തെ പുറകോട്ട് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നും മുഖ്യൻ എല്ലാം ചോർത്തുന്ന സി ബി ഐ സി ബി ഐ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായ തർക്കം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് അധികാര തർക്കത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന പദവികളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടക്കം ഫോൺ ചോർത്തിയെന്ന് ആരോപണം സി ബി ഐ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അജിത് ഡോവൽ രാകേഷ് അസ്താനയുമായി സംസാരിച്ച വിവരങ്ങളും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണം കൈക്കൂലി കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ സി ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയ്ക്ക് വേണ്ടി അജിത് ഡോവൽ ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടുവെന്ന് കോടതിയിൽ സി ബി ഐ ഡി എ ജി മനീഷ് ഡോവലും രാകേഷ് അസ്താനയും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മനീഷ് സിൻഹ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് നേരത്തെ സി ബി ഐക്കുള്ളിലെ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ധാരണയുമായി വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം താഴ്വരയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് സാധ്യത തെളിഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് പി ഡി പി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്നീ പാർട്ടികൾ ധാരണയിലെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പി ഡി പിയുടെ അൽതാഫ് ബുഖാരി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന സൂചന നേതാക്കൾ നാളെ ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശം ഉന്നയിച്ചേക്കും കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലാണ് കശ്മീർ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായി കശ്മീരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന്റെ കാലാവധി അടുത്ത മാസം പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ രാജിവെച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ബി ജെ പി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ആവേശപ്പൂരിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി ബ്രിസ്ബെയിനിൽ മഴ കളിച്ചപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി നാല് റൺസിന് അവസാന ഓവർ വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഓസീസ് ഉയർത്തിയ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടാനായത് നൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് റൺസ് മാത്രം ബ്രിസ്ബെയിനിൽ ഇടയ്ക്ക് മഴ വില്ലനായപ്പോൾ മത്സരം പതിനേഴ് ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി അവസാന ഓവറുകളിൽ ദിനേഷ് കാർത്തികും ഋഷഭ് പന്തും നടത്തിയ പോരാ വിഫലം ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസീസിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ കൗന്തി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കാണാം നമസ്കാരം